వర్షం పడుతోంది వర్షంలో ఆడుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా అంజీ అవును మనజా వానావాన వల్లప్ప అంటూ పాడుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఆ పాట నాకు కూడా పాడి వినిపించవా సరే నేనిప్పుడు పాడి వినిపిస్తాను నువ్వు కూడా ఆ పాటను పాటలో ఉండే పదాలను గుర్తించుకోవాలి సరేనా ఓ అలాగే ఇప్పుడు పాటను పాడతాను శ్రద్ధగా విను అబ్బా పాట ఎంత బాగుందో నేను కూడా నేర్చుకుంటాను పిల్లలు మీరు కూడా ఈ గేయాన్ని అంటే ఈ పాటని నేర్చుకుని చక్కగా పాడండి అభినయించండి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను సమాధానం చెప్పండి తెలియకపోతే వనజ పై నొక్కండి ఈ బొమ్మలో పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు పిల్లలు నీటిలో కాగితం పడవలు చేసి ఆడుకుంటున్నారు వానంటే నీకు ఇష్టమా ఎందుకు వానంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే వాన పడినప్పుడు నీటిలో కాగితం పడవలు వదిలి చక్కగా ఆడుకోవచ్చు వానా వానా వల్లప్ప అంటూ భలేగా పాడుకోవచ్చు పెద్దప్ప ఏమి చేశాడు పడవలు తయారు చేశాడు పందెం ఎవరు గెలిచారు పందెం పిన్నప్ప గెలిచాడు పిల్లలు ఇప్పుడు ఒక ఆట ఆడుదామా మీరు చూస్తున్న ఈ గేయంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మూడు వాక్యాలు ఎక్కడున్నాయో గుర్తించి వాటిపై నొక్కండి వానా వానా వల్లప్ప శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు వానా వానా వల్లప్ప ఇప్పుడు రెండవ వాక్యాన్ని గుర్తించండి తెలియకపోతే వనజపై నొక్కండి కత్తి పడవతో కన్నప్ప కత్తి పడవతో కన్నప్ప ఇప్పుడు మూడవ వాక్యాన్ని గుర్తించండి తెలియకపోతే వనజపై నొక్కండి పల్టీ కొట్టెను పడవప్ప తప్పు మళ్లీ ప్రయత్నించు పల్టీ కొట్టెను పడవప్ప పిల్లలు ఇప్పుడు మరో తమాషా ఆట ఆడుదాం గేయంలో పడవ అనే పదం ఎక్కడెక్కడ ఉందో గుర్తించి దానిపై నొక్కండి తెలియకపోతే గేయంపై నొక్కి గేయాన్ని జాగ్రత్తగా విని మళ్లీ ప్రయత్నించండి పిన్నప్ప కత్తి పడవతో కన్నప్ప వెంట
శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు ఇప్పుడు గేయల్లో వల్లప్ప తిమ్మప్ప లాంటి పదాలు గుర్తించి వాటిపై నొక్కండి శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు 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 ఇప్పుడు మరో ఆట ఆడుదాం తెరపై కనిపించే బొమ్మలను చూసి వాక్యాలు చెప్పండి ముందుగా మొదటి బొమ్మను చూడండి వాక్యాన్ని చెప్పండి తెలియకపోతే ఆ బొమ్మపై నొక్కి తెలుసుకోండి మనుషులు పడవ ఎక్కుతున్నారు పడవ నదిలో వెళుతోంది పడవ ఆవలి ఒడ్డుకు చేరింది పిల్లలు పడవ అనే పదం ఎక్కడెక్కడ ఉందో గుర్తించి దానిపై నొక్కండి శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు తప్పు మళ్లీ ప్రయత్నించు శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు పిల్లలు ఇప్పుడు బొమ్మల పేర్లు చెప్పండి పేర్లలో వ ఉన్న వాటిని గుర్తించి వాటిపై నొక్కండి ఏ బొమ్మపై నొక్కితే ఆ బొమ్మ పేరు వినపడుతుంది మరియు కనపడుతుంది వ అక్షరం ఉన్న బొమ్మలపై నొక్కినప్పుడు వాటి పేరులో ఉన్న వ అక్షరం చుట్టూ సున్నా వలె రింగు ఏర్పడుతుంది ఆ బొమ్మ పేరు వినపడుతుంది మరియు కనపడుతుంది వంకాయ శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు ఆకు వడ శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు పలక వల శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు కడవ శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు ఇప్పుడు మరో ఆట ఈ బొమ్మను చూడండి బొమ్మపై నొక్కి దాని పేరు తెలుసుకోండి పడవ ఇప్పుడు ఈ పదంలో ఉన్న అక్షరాలను వర్ణమాల చార్టులో గుర్తించండి డ పిల్లలు ఇప్పుడు మరొక ఆట ఆడుదాం ప డ వా పడవా ఇక్కడున్న అక్షరాలలో ఒకటవ అక్షరం ఏమిటి తెలియకపోతే దానిపై నొక్కండి ప రెండవ అక్షరం ఏమిటి తెలియకపోతే దానిపై నొక్కండి డ మూడవ అక్షరం ఏమిటి తెలియకపోతే దానిపై నొక్కండి వ మూడు రెండు అక్షరాలు కలిపి చదవండి లేకపోతే ఆ రెండు అక్షరాలపై నొక్కండి పిల్లలు ఈ బొమ్మలను వాటికి సంబంధించిన పదాలను చూడండి 
సరైన పదాలను బొమ్మ పక్కకు లాగి జతపరిచండి శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు 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 పిల్లలు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న పదాలను చదవాలి పదాలను చదవటం తెలియకపోతే ఆ పదాలపై నొక్కి వినండి మీరు పలకండి సరేనా వడా కడా వల కల పడవ కడవ కడప పడక వలవల కలకల పక పక లకలక పిల్లలు ఇప్పుడు వడ కడవ పడవ అక్షరాలను ఎలా రాయాలో నేర్చుకుందామా ముందుగా వ డ అక్షరాలు ఈ అక్షరాలను గమనించండి వాటిపై నొక్కి ఎలా రాయాలో చూసి మీరు ప్రయత్నించండి ఇప్పుడు క డ వ అక్షరాలు ఇప్పుడు ప డ వ అక్షరాలు అలాగే వడ పడవ కడవ కడప పదాలను రాయటం కూడా ఖాళీ సమయాల్లో పెద్దల సహాయంతో చక్కగా నేర్చుకోండి పిల్లలు ఇప్పుడు మరొక ఆట ఆడుకుందాం బొమ్మను చూసి కింది ఖాళీల్లో సరైన పదాలను ఊహించండి తెలియకపోతే బొమ్మపై నొక్కండి పడవ వడ వల కడవ పిల్లలు ఇప్పుడు అడ్డంగా ఉన్న ఈ మూడు అక్షరాలను కలిపి పదంగా చెప్పండి క డ వ కడవ పడవ ఇప్పుడు నిలువుగా ఉన్న ఈ మూడు అక్షరాలను కలిపి పదంగా చెప్పండి క ల ప కలప ప ల క పలక పిల్లలు ఇప్పుడొక సరదా ఆట ఆడుదాం మీరు చూస్తున్న ఈ విడి భాగాలను పక్కనున్న గడిలోకి లాగి అదేంటో తెలుసుకోండి పడవా శభాష్ చక్కగా గుర్తించావు 
పిల్లలు మీరు చూస్తున్న ఈ బొమ్మలో పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో చెప్పండి తెలియకపోతే బొమ్మపై నొక్కండి పిల్లలు నీటిలో ఆటలు ఆడుతున్నారు పడవ గురించి డా వా అక్షరాలతో వచ్చే సరళ పదాల గురించి చాలా చక్కగా చెప్పావంజీ మళ్లీ రేపు నాకు ఇంకొక కథ చెప్పవా ఓ అలాగే వనజా తప్పకుండా రేపు మళ్లీ కలుసుకుందాం